നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനാണ് സോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിന് ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അതായത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓർ റോം ആൻഡ് ഡേറ്റ മെമ്മറി അതായത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഓർ റാം ദെൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ ഡേറ്റ മെമ്മറി ഓർ റാം It is used for storing temporary variable data and intermediate results. Okay, so data intermediate results is saved in the RAM. Internal memory is already available. Then, if you want to use the program, if you want to use internal memory, you can attach the external memory modules. That is the provision code is available. Next, program memory. That is the ROM and the details. In the original 8051 version, ഫോർ കെ ബി റോം ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ റോം സൈസ് ഫോർ കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 ഹെക്സ് ടു സീറോ എഫ് 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 ഹെക്സ് വരെയാണ് മോഡേൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വെർഷൻസിൽ അതായത് ലൈക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു സീരിയസിൽ എയ്റ്റ് കെ ബി ഇൻഡിയനൽ പ്രോഗ്രാമർ മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടുവിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ആണ് റോമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കേസിൽ ഇൻറ്റേണൽ റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ ബി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രം സീറോ 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 ടു സീറോ എഫ് 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 എക്സ് ദെൻ ഈ ഒരു അഡ്രസ് സ്പേസിൽ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കോഡ് ഫെച്ച് ചെയ്യും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോസസർ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യും അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ പിൻ ഹൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വി സി സി യു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു ഫസ്റ്റ് ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ട്രൈൻസ് ഫോം സീറോ 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 ടു സീറോ എഫ് 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 എക്സ് ദെൻ ഈ ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്റ്റേണൽ റോമിലോട്ട് സി പി യു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എ പിൻ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ റോം ഇൻറ്റേണൽ റോം സൈസ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി പി യു എങ്ങോട്ട് പോകും എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്ന പ്രോഗ്രാം ഫെച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിനെ എക്സ്റ്റേണലി സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി റോമും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇ എ പിൻ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി റോം എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയാണ് സി പി യു ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സീറോ എഫ് 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 എക്സ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകൂ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എവിടെ തൊട്ടായിരിക്കും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വൺ സീറോ 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 തൊട്ട് എഫ് 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 എക്സ് വരെ റിമൈനിങ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കാം ഇ എ പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് പിൻ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നായിരിക്കും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി സി പി യു യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം സീറോ 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 ഹെക്സ് ടു എഫ് 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 ഹെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി മെമ്മറി എക്സ്റ്റേണലി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ മെമ്മറി അതായത് റാം ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇൻറ്റൽസ് ഒറിജിനൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വെർഷനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റാം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ മോഡേൺ വേരിയൻസ്
സെവൻ എഫ് എക്സ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ദെൻ ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഫോർ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സീറോ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് വൺ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ടു ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ത്രീ ഓരോ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലും എയ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് ഫ്രം ആർ സീറോ ടു ആർ സെവൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേഡിലെ രജിസ്റ്റർ സെലക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് ആർ എസ് സീറോ ആർ എസ് വൺ വഴി നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ടു ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് അഡ്രസ് സ്പേസ് വൺ സീറോ ടു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു ലേബൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ടു ആർ സെവൻ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്രസ് സ്പേസ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്രസ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ അഡ്രസ് സ്പേസിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ത്രീയിലെ തേർഡ് രജിസ്റ്റർ തേർഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ടു ആണ് ആർ ടു യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ് സ്പേസ് വെച്ചും അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചും വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചും കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം റീഡോ റൈറ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലോവർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സിൽ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം അഡ്രസ് ട്വൻറ്റി ടു ടു എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഒരു ബിറ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡോ റൈറ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോൾ ബൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഓരോരോ ബിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റീഡോ റൈറ്റോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ എട്ട് ബിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് സീറോ 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 വൺ സീറോ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു എയ്ത്ത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ സെവൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ സീറോ എ അപ് ടു സീറോ എഫ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ബൈറ്റ് അഡ്രസ് വരെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എട്ട് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ സീറോ ടു വൺ സെവൻ ആൻഡ് സോ ആൺ അപ്പോൾ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ എട്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻ എഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ഓരോരോ ബിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാം റീഡോ റൈറ്റോ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾ ബൈറ്റും നമുക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈറ്റാണ് അക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ബൈറ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷനും ഉണ്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷനാണ് ഓരോ ബൈറ്റിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ കാര്യം ഓരോ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇത്തരം ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷനിൽ വൺ ബൈറ്റാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ ആ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് ചേർന്നതാണ് വൺ ബൈറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ബിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ലോവർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് റാമിൽ റിമൈനിങ് എയ്റ്റി ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എയ്റ്റി ബൈറ്റ്സ് ചേർന്നതാണ് അതായത് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം തേർട്ടി ഹെക്സ് ടു സെവൻ എഫ് ഹെക്സ് ഇത് ജനറൽ പർപ്പസ് റാം ഏരിയ
കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേണൽ റാം സ്ട്രക്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് രജിസ്ട്രീസ് ദെൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഏരിയ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് എന്ന് പറയും ആ ജനറൽ പർപ്പസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക റാം ഏരിയ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ